இல்லையா ஒரு கோர்ட்டில் வந்து அவங்களுடைய கருத்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து கோர்ட்டில் வந்து அரசு வந்து பதில் மனு தாக்கல் செய்யும்போது உங்களுக்கும் அது குறித்து வந்து தகவல் தெரியும் சரி உங்களுடைய நிலைப்பாடு என்ன தூத்துக்குடி சம்பவத்தில் சிபிஐ விசாரணை வேணும்னு நினைக்கிறீங்களா வேணாம் இல்லை இப்போ எங்களுடைய நிலைப்பாடு வந்து ஒரு சம்பவம் நடைபெற்று அதன் அடிப்படையில் வந்து ஒரு விசாரணை கமிஷன் போடப்பட்டது விசாரணை கமிஷனும் அதனுடைய வேலையை வந்து தொடங்கிவிட்டது விசாரணை கமிஷனும் எல்லோரும் வந்து அங்கே என்னென்ன நிலவரங்கள் நடந்தது எல்லாம் வந்து அவங்க வந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் விசாரணை கமிஷனே வந்து ஒரு சஃபிஷியன் என்று தான் எங்களுடைய நிலை எனவே நீதிமன்றத்தில் அவங்க சொன்னால் நீதிமன்றத்தில் இந்த நிலை குறித்து அரசு என்னென்ன மேற்கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்குமோ அதை வந்து நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கும் எல்லாம் ஆரம்ப காலத்திலிருந்து ஆரம்ப காலத்திலிருந்து கிட்டத்தட்ட இந்தியா சுதந்திரம் பெற்ற நாளிலிருந்து இந்தியாவின் எந்த மூளை முடக்கிலையும் எந்த சம்பவம் நடந்தாலும் விசாரணை கமிஷன் வந்து பல அரசுகள் போடப்பட்டிருக்கு பல அரசுகள் வந்து விசாரணை கமிஷன் பல சமூகம் நடப்பட்டு பல மாநிலங்கள் போடப்பட்டு அதன் அடிப்படையிலே விசாரணை கமிஷன் வந்து கொடுத்த பரிந்துரை அடிப்படையிலே பல நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டது எனவே விசாரணை கமிஷன் என்பது ஏதோ அரசு அமைப்பில் உள்ளவர்கள் ஒரு அமைச்சரோ இல்லைனா வந்து ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி கிடையாது அது வந்து ஒரு அதுவும் ஒரு நீதிமன்ற அமைப்பு அதாவது ஒரு பதவியில் இருப்பவர்களோ இல்லை என்ற ஓய்வு பெற்ற அந்த நீதிபதிகளை கொண்டு அந்த ஆணையம் அமைப்பது வழக்கம் ஏன்னா அந்த அடிப்படையில் வந்து பல முன்னுதாரணங்களை வைத்து தான் வந்து போடப்பட்ட அமை விசாரணை ஆணையம் ஒழிய இது ஏதோ தமிழ்நாட்டிற்கு மட்டும் வந்து எந்த மாநிலத்திலும் போடல எங்களுக்கு இருந்த முன்னாடி ஆட்சியெல்லாம் திமுக ஆட்சியெல்லாம் எந்த விசாரணை கமிஷன் போடல நாங்கள் தான் போட்டதுன்னு கிடையாது இது வந்து நடைமுறையில் வந்து ஒரு உண்மை வந்து என்ன கண்டறிந்து உரிய நடவடிக்கை வந்து முதலமைச்சர் சட்டமன்றம் சொன்னது போல் யார் தவறு செய்தாலும் நடவடிக்கை வந்து எடுக்கின்ற வகையில் அது உதவியாக இருக்கின்ற அடிப்படையில் வந்து விசாரணை கமிஷன் போடப்பட்டிருக்கு எனவே அது வந்து ஒரு கண் துடைப்பு என்று சொல்வது என்பது அப்போது ஆரம்ப காலத்திலெல்லாம் வந்து இதுவரையில் எவ்வளோ விசாரணை அமைப்புகள்லாம் போடப்படுது அது இப்போ ச இப்போது அந்த விசாரணை கமிஷனாக கண் துடைப்பா அதனால் அதுக்கு இதுக்கு வந்து முடிச்சு போடக்கூடாது சென்னை <laughs> 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 சட்டமன்றத்தில் அது குறித்து வந்து விவாதம் எழுப்பி அது தெளிவாக வந்து ஸ்பீக்கரை வந்து அது குறித்து வந்து விளக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்கிறாரு நீதிமன்றத்திலையும் வந்து இப்போ இலவம் தேதி வந்து அது அப்பியர் ஆனும் சொல்லிட்டு அவங்க சம்மன் அமைச்சிருக்காங்க நீதிமன்றம் முடிவு செய்யும் இப்போ ஒரு மன்சூர் அலிகாரனுடைய அந்த பேச்சுக்கள் குறித்து உங்களுக்கு நிச்சயமா தெரியும் ஒரு எட்டு சாலை அமைக்கிறவங்கெல்லாம் நான் வந்து கையை வெட்டுவேன் அப்படின்னா ஒரு வன்முறை பேச்சு இல்லையா அது யோசனை பண்ணி பாருங்க அது வன்முறை இல்லை வன்முறை அப்படி போடக்கூடாது அது அதுதான் தான் வந்து முதல்ல வந்து அவர் மேலே எஃப்ஐஆர் பதிவு பண்ணோம் இல்லையா எஃப்ஐஆர் பதிவு பண்ணாமல் இல்லையே அவர் மேலே எஃப்ஐஆர் பதிவு பண்ணி வந்து இப்போ சார்ஜ்ஷீட்டும் போட்டாச்சு இல்லை ஆனால் யாரையும் வந்து காப்பாற்றுறதுக்கு இந்த அரசு தயாராக இல்லை மற்றபடி யார் தப்பு செஞ்சாலும் அவர் வந்து நடனம் வாங்கிக்கிறது அரசுடைய கடமை நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வந்து எஸ்ஐ எஸ்சி சார் மேலே எஃப்ஐஆர் போடாமல் சார்ஜ்ஷீட் போடாமல் இருந்தால் நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்ட் அது ஏன்னா அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து இப்படி வந்து உள்நோக்கம் வந்து கற்பிக்கக்கூடாது வன்முறை இப்போ வந்து ஒரு ச ஒரு வன்முறை என்பது வந்து பார்த்தோம்னா வந்து பேச்சுக்களுடைய விதம் அது அதாவது வந்து இப்போ கையை வெட்டுவேன் காலை வெட்டுவேன் தலையை வெட்டுவேன் இதெல்லாம் வந்து ஒரு வன்முறை தூண்டுற வகையில் இருந்ததுனால வந்து இதை வந்து நம்ம வந்து அனுமதிச்சோம்னா அப்புறம் வந்து அப்புறம் நாடு வந்து அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பழைய காலத்துக்கு தான் போயிடுவோம் கற்காலத்துக்கு இப்போ வந்து எல்லாமே சிவிலைஸ்டு எல்லாமே எல்லாம் சட்டம் இருக்குது ஐபிஎஸ் இருக்குது சிஆர்பிஎஸ் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து என்ன பேசினாலும் சரி அந்த பேச்சுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து சட்டம் வந்து அதனுடைய வந்து கோர்ஸ் ஆஃப் ஓன் கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் வந்து எடுத்து தான் ஆகும் அது அவராலே தான் பெரிய ஆபத்து வேறு யாராலேயும் ஆபத்து கிடையாது எத்தனை வருஷம் தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஆபத்தில் வந்து மாட்டிக்கிட்டு அவசரப்பட்டாங்கன்றதெல்லாம் யாரும் மந்திர மாட்டாங்க
தமிழ்நாடே ஒட்டுமொத்த குத்தகைத்து ஒரு ஒரு ஏரியா ஒவ்வொரு அவருடைய வாரிசுகள் கோயம்புத்தூர் அந்த பார்ட்டி ஏரியா ஒருத்தருக்கு மதுரை ஒருத்தருக்கு அதே பேர் வட மாவட்டம் ஒருத்தருக்கு இப்படி எல்லாம் பங்கு போட்டு ஒட்டு மொத்தமாக வந்து தமிழ்நாட்டில் யார் எந்த தொழிலில் செய்ய முடியாது நீங்களே வந்து சுதந்திரமாக வந்து பேட்டிகளை வந்து அவங்க ஆட்சி காலத்தில் போட முடியுமானா முடியாது அவங்க ஆட்சி காலத்தில் வந்து தேட்டரில் வந்து நான் ஒரு படம் எடுத்து நிச்சயமாக வெளிவருமானா வராது எல்லாம் அவங்கக்கிட்ட தான் கொடுக்கணும் அந்த படத்தெல்லாம் அவங்க சொல்கிற தே ரேட்டு தான் அவங்க சொல்கிற தேட்டர் தான் இப்படியெல்லாம் வந்து நிலம் கூட வந்து வாங்க முடியாது நிலம் வாங்கினா மதுரையெல்லாம் யார் போய் பார்க்கணும் அவர் போய் பார்த்து கிளியரன்ஸ் கொடுத்தா தான் வாங்க முடியும் அப்படி இருக்குது அந்த நிலம் இன்றைக்கி இன்றைக்கி எல்லாம் எந்த ஆபத்தும் இல்லாமல் இன்றைக்கி வந்து முழு சுதந்திரத்துடைய அந்த பரிபூர்ணத்தை அனுபவிக்கிற அரசு அம்மாவுடைய அரசு தான் இன்றைக்கி வந்து முழு சுதந்திரத்தை பரிபூர்த்த அழைச்சிட்டாங்க அவர் சொல்கிறது என்பது பார்த்தனா உண்மையிலே வந்து ஒரு வேடிக்கையாக இருக்குன்றது அவர் கண்ணாடி பார்த்து முதல்ல சொல்லிட்டோம் அவர் முகத்தையே பார்த்து அது வந்து பொல்யூஷன் பொறுத்தவரையில வந்து கடல் வந்து குப்பை தொட்டியாவே கருத கூடியாது எனவே கடல் நமக்கு வந்து வாழ்வா தரும் எல்லோரும் வாழ வைக்கிறது கதை நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஆரியர்கள் கொண்ட மனிதனாகவும் அதே நேரத்தில் ஒரு சிவிலைஸ்டு கல்ச்சராகவும் இருக்கிறோம்னா முதல் நம்ம வந்து அமைப்பாளர் தான் தோன்றணும் நம்ம எனவே அப்படி வந்து கடல் தான் நமக்கு வந்து முதல் அந்த உயிரினம் தோன்றி இன்றைக்கி நம்மளாம் மனுஷனை உருவாடுத்ததுக்கு கடல் தான் காரணம் அதனால் அந்த நெய்தல் வந்து காப்பாற்றப்பட வேண்டும் நெய்தல் என்பது நமக்கு வாழ்வாதாரம் நமக்கு அதாவது வந்து ஒரு கலாச்சாரம் பரிமாற்றத்திற்கு நீங்கள் அது பார்த்தா இன்றைக்கி ஆரம்ப காலத்தில் வந்து நம்முடைய ராஜராஜ சோழன் வந்து கடல் படையில் வந்து பெரிய அளவுக்கு வந்து வல்லவனாக இருந்தார் அவர் ஸோ அப்படியெல்லாம் வந்து பெரிய அளவுக்கு வந்து கடல் வாணிபம் அதே போன்று திரைக்கடல் ஓடி திரைவன் திட்டம் அந்த காலத்தில் நம்முடைய முன்னோர்கள்லாம் வந்து கடலையே வந்து ஒரு வாணிபத்துக்கு வந்து பயன்படுத்தி அப்படி வந்து நம்முடைய முன்னோர்கள்லாம் வந்து நம்முடைய தமிழ்நாட்டினுடைய பெருமையெல்லாம் காப்பாற்றிருக்காங்க வாழ்வாதாரத்துக்கு உரியதாக இருக்குது மீனவர்களுக்கு வாழ்வாதாரமாக இருக்குது ஏன்னா அப்படிப்பட்ட வந்து ஒரு வாழ்வாதாரத்தை பேணி காக்கின்ற உலகம் சுழன்று இயங்குவதற்கு காரணமாக இருக்கின்ற உதாரணத்துக்கு வந்து கடல் இல்லைன்னா ஆக்சிஜன் கூட கிடையாது ஆக்சிஜனே கிடையாது கடல் இல்லைன்னா மழையே கிடையாது கடலில் தான் வந்து புயல் உருவாகி அதன் மூலம் வந்து நமக்கு வந்து மழை உருவாது இதெல்லாம் வந்து இவ்வளோ உண்மைகள் வந்து மக்களுக்கு உணர்த்தணும் தெரிவிக்கணும் ஒரு அவேர்னஸ் கொண்டு வரணுன்றது தான் டிபார்ட்மெண்ட் ரீதியாக எல்லா விதமான முயற்சிகளும் நம்ம வந்து எடுத்துட்டு அதே நேரத்தில் வந்து நம்முடைய மக்களுக்கு வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் அடிப்படையில் நேற்றைய தினம் கூட அந்த இது அந்த படகு போட்டிலாம் நடத்தணும் எனவே இது வந்து ஒரு அரசு முழுமை அளவுக்கு வந்து கடலை வந்து ஒரு முழுமை அளவுக்கு தூய்மைப்படுத்த தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் ஒரு குப்பை தொட்டியாக நினைக்கக்கூடாது எனவே கழிவுகளை கொட்டக்கூடாது என்ற அடிப்படையில் இயங்கினாலும் கூட மக்களிடத்திலே வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு பெற வேண்டும் என்பதற்காக அரசு எல்லா வித நடவடிக்கையும் நிச்சயமாக எடுத்து வருகின்றது அதாவது இப்போ சிபிஎஸ்சி பொறுத்தவரையில் நம்முடைய வந்து மாநில அரசுடைய கண்ட்ரோலில் இல்லை இது மத்திய அரசுடைய கண்ட்ரோலில் வருது ஏன்னா இது கவனத்தை கொண்டு வந்திருக்கீங்க அது குறித்து வந்து கல்வித்துறை வந்து அதை கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்டு நம்முடைய அந்த மொழி நம்முடைய கலாச்சாரம் நம்முடைய பண்பாடு நம்முடைய தமிழகத்துடைய எல்லா அடையாளங்கள் எல்லாம் காப்பாற்றப்படுவதற்கு என்ன அழுத்தம் கொடுக்க முடியுமோ நிச்சயமாக அதை உங்கள் நீங்கள் சொன்ன அந்த கருத்தை எடுத்துக்கொண்டு அரசு அந்த அழுத்தம் கொடுக்கும் அதிமுக உடைய செய்தி தொடர்பாளர்கள் யாரும் நியமிக்கப்படும் இல்லையா எப்போ நியமிக்கப்படும் நம்மளுடைய ஊடகங்களுடைய நிகழ்ச்சிகளில் யாரும் பெருதாக பங்கு பெறுவது இல்லை எப்போ அதிமுக ஏன் எல்லாமே போயிட்டு குறிப்பாக சில காலமாக பங்கு பெறுவது இல்லை இல்லை செய்தி தொடர்பாளர் எல்லாம் போயிட்டுருக்குமே நீங்கள் எந்த உலகத்தில் இருக்கீங்க எல்லாம் நான் பார்க்குறேன் புதிய தலைமையில் அட்டம் பண்ணுறாங்க தினத்தந்தி அட்டம் பண்ணுறாங்க தஞ்சை டிவி புதிதாக யாருன்னா எல்லாம் பாலிவுட் எல்லா சேனலில் நியூஸ் சேனல் வந்து நியூஸ் எயிட்டீன்லேருந்து என்னென்ன யாரெல்லாம் என்னென்ன எத்தனை சேனல் இருக்குங்க எல்லாமே வந்து இல்லை எல்லாமே கலந்துட்டு தான் இருக்காங்க அதில் ஒன்றும் மாறுபட்ட கருத்து கிடையாது அது உங்களுக்கு யாராவது ஸ்பெஷலாக வேணும்னா சொல்லி நாங்கள் வந்து பல்கலைக்கழகங்கள் விரிவாக்கம் பொருட்டு சென்னையில் பல்கலைக்கழகம் ஆரம்பிக்க வாய்ப்புகள் இருக்கா இல்லை அதற்கான ஏற்பாடுகள் இருக்கா மீன்வள பல்கலைக்கழகம் பொன்னேரியில் இருக்கு இல்லையா அதே போல் இங்கே வந்து நம்ம வந்து வாணிஞ்சாடியில் வந்து அட்மிஷ் இது இருக்குது பிஜி கோர்சஸ் இருக்குது அதனால் வந்து இது சஃபிஷியன்ட் இது அதனால் ஒரு பிரச்சனை ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது நல்ல வந்து ஒரு வரவேற்புக்குரிய நல்ல ஒரு கிராஜுவேஷன் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் கோர்சஸ்லாம் 
ஆரம்பிச்சிருக்கிறதுனால நல்ல வரவேற்பு இருக்கிறதுனால இதை வந்து இப்போ சமீபத்தில் நாகப்பட்டினத்தில் வந்து இதை நம்ம வந்து துவங்கணும் அதுவும் வந்து கிட்டத்தட்ட சீட் எல்லாம் ஃபில்லப் ஆகி போச்சு அதில் எதிர்காலத்தில் வந்து அது குறித்து யோசிக்கலாம் பட்ஜெட் டிமாண்ட் இருக்கிறதுனால பட்ஜெட் அசம்பிளி இருக்கிறதுனால பாலிட்டிஷியன் சொல்ல முடியாது சார் இன்றைக்கு நாளைக்கு வந்து காவேரி விவகாரம் தொடர்பாக பிரதமரை வந்து குமாரசாமி அதாவது கர்நாடக முதல்வர் குமாரசாமி சந்திக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க முதல்வர் வந்து ஏன் காவேரி விவகாரம் தொடர்பாக பிரதமரை தனியாக சந்தித்து நேற்றுக்கூட்டத்தில்ாமைக்கப்பட்டிருக்கிறது <laughs> 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 முழுமை அளவுக்கு வந்து அதிகாரம் கொடுக்கும் ஏன்னா அந்த ஆணையம் வந்து இப்போ நம்ம ரெண்டு மெம்பருக்கு தான் அதுவும் கொடுத்தாச்சு நம்ம சொன்ன குறைக்கெல்லாம் உச்ச நீதிமன்றம் ஏற்று அதை ரெண்டு பேர் டைரக்ஷன் கொடுத்தாச்சு ஸோ ஆணையம் வந்து நிச்சயமாக வந்து நம்முடைய உரிமையை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு நடவடிக்கை எடுக்கும் இதற்கிடையில் வந்து நம்முடைய அரசியல் ரீதியான அழுத்தங்கள் வந்து நம்ம வந்து தொடர்ந்து நம்ம வந்து பிரதமருக்கும் மத்திய அரசுக்கும் கொடுத்து கொடுத்து காவிரி பேசிய தொடர்ந்ததுக்கு அப்புறம் எந்த ஒரு மாநிலம் தனி மாநிலம் முதல்வரையும் சந்திக்கல தொடர்புடைய மாநிலங்களா எப்படி இருக்க பட்சத்தில் தமிழ்நாடு மூலத்தை சந்திக்க தவிர்த்து விட்டு கர்நாடக மாநில முதல்வர் மட்டும் சந்திக்கிறாருனா அது உண்ணோக்கு இருக்கதை ஏன் பார்க்க முடியாது தமிழக முதல்வரையும் அந்த முயற்சி எடுக்கிறார் இல்லை இல்லை யார் சந்தித்தாலும் சந்திக்காலும் சரி இப்போ ஒரு ட்ரெயின் வந்து இங்கேருந்து சென்ட்ரலில் இருந்து டெல்லி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அது வந்து யாரும் நிறுத்த முடியாது அது அது பாட்டு போயிட்டு தான் இருக்கும் ஆனால் ஆணையம் வந்து அமைச்சாச்சு இனிமேல் வந்து ஆணையம் வந்து ஃபுல்லாக டேக் ஓவர் பண்ணிவிட்டு அவங்க வந்து என்ன வந்து தீர்ப்பு கொடுத்துருக்கோ அந்த தீர்ப்பின்படி தான் அந்த ஆணையை வந்து அமல்படுத்தும் அதில் அவர் சஞ்சார இவர் சஞ்சாரத்தை விட இனிமேல் நம்ம வந்து நம்ம எதிர்பார்க்க வேண்டியது ஆணையத்தோடு செயல்படு அந்த ஆணையம் வந்து கொடுத்த டைரக்ஷன் சுப்ரீம் கோர்ட்டை டைரக்ஷன் படி நிச்சயமாக வந்து அதனுடைய வந்து பங்கு வந்து நிச்சயமாக ஆற்றும் நிதி ஆயோக் மாநாட்டில் இன்னும் மக்கள் வந்து கலெக்டர் மனு கொடுக்குற மாதிரி வந்து போகிற போக்கில் முதலமைச்சர் கொடுத்து வந்திருக்காரு முதல்வர் பதவிக்கான மாண்பையே வந்து அவர் இழந்துட்டார் அப்படின்ற மாதிரி ராமதாஸ் விமர்சித்தார் அவர் அந்த மாண்பை பற்றி பேசுகிறது பெரிய ஒரு வேடிக்கையாக இருக்குது பொதுவாகவே வந்து நிதி உயக் மாநாட்டில் வந்து சில அஜெண்டா எடுத்துகிட்டு விவாதிக்கிறது வழக்கம் ஸோ அந்த அடிப்படையில் வந்து முதலமைச்சர் வந்து ஒட்டு மொத்த மாநிலத்தில் நடந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் கன்சால்டேட் பண்ணி அதுக்கு நம்ம தீர்வு காண வேண்டிய அடிப்படையில் பல பிரச்சனைகள் வந்து நம்ம அந்த நிதி உயக் மாநாட்டில் முதலமைச்சர் வந்து முன்மொழிப்பட்டு பேசப்பட்டது ஏன்னா அந்த அடிப்படையில் வந்து அவர் வந்து அந்த மீட்டிங்லேயே கூட தனியாக வந்து எல்லா பிரச்சனையும் வலியுறுத்திருக்காரு ஏன்னா இப்படி இருக்கும்போது இவர் என்ன மாண்பை பற்றி ஏதோ சொல்கிறாரு எனக்கு தெரியல எனக்கு அதனால் சந்தித்து மாநிலத்துடைய பிரச்சனைகள்லாம் என்னென்ன பேசப்பட்டது என்பது பத்திரிகையில் வந்து தெளிவாக வந்திருக்குது ஏன்னா பத்திரிகை பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம்